。在最新剧情中，公主杨莹终于正式见到了安帝。就算吴国交了十万黄金，安帝也没打算放走吴帝，想将使团和吴帝继续扣留在安都。然而，杨莹对安帝的一番高谈阔论，真的是一针见血，让安帝反而很欣赏杨莹。此刻的杨莹终于成长，一名合格的李王，连宁远州都自叹不如。杨莹表面上看似很勇敢，实则心里还是很害怕。她害怕安帝扣下她，她害怕使团救走吴帝会抛弃她，因此远路给了杨莹安全感。安内公主借自己的肩膀让杨莹靠，此刻的杨莹也对原路动心，等回到吴国，想要原路做她的驸马。然而杨莹做梦都没想到，原路暗恋的人不是她。而是如意姐，真的难以置信，元禄竟然也喜欢如意。杨莹问元禄有没有喜欢的人，而元禄的回答暴露了他喜欢的人并非公主杨莹，而是如意姐。元禄是这样回答杨莹的：“有啊，算是有吧，但他永远不会喜欢我，所以我也永远不打算让他知道。”元禄暗恋的人就是如意姐。因为元禄当初问过如意姐有没有一点一点喜欢李同光，而如意回答的很干脆，说她不喜欢小屁孩，所以她知道李同光没有戏。元禄他知道自己更不会有戏，所以说元禄和李同光终究还是爱而不得，只能放手成全。他们年纪小，都不是如意的菜，元禄只是被如意当弟弟看待，两人不可能。李同光是如意徒弟，两人更不可能。如意只会选择跟他同龄而并肩作战的宁远州。总而言之，元禄跟如意注定是没有缘分的，这场暗恋注定是无疾而终。光是年龄差距这一点，元禄和李同光二人跟如意就永远不可能，所以他只能把对如意姐的这份爱意永远的埋藏心底，成全投宁远州和如意。